हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा बिस्मिल्लाम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आई टी सीरियस ट्यूटर चैनल अपनी इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट्स को डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से काम के दौरान आप अपना बहुत सा वक्त बचा सकते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेक्शन के हवाले से कुछ शॉर्टकट कम्बिनेशन की अगर आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसका आसान तरीन तरीका यह है कि आप उस वर्ड पे कहीं पर भी डबल क्लिक करें डबल क्लिक करते ही वो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी तरह अगर आप पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए सेंटेंस में कहीं पर भी क्लिक करना है मैं सेकंड लाइन में एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए मैं क्लिक करता हूं और आप देखिए कि ये पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो गया और अगर आपका इरादा पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का हो तो पैराग्राफ में कहीं पर भी जाके आपने तीन मरतबा क्लिक करना है तेजी के साथ तीन मरतबा क्लिक करने से आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा अगर आपके क्लिकिंग में थोड़ा सा पॉज आएगा तो फिर पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं होगा आप देखिए कि तीन मरतबा तेजी के साथ क्लिक करने पर ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया और अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो चाहे ये डॉक्यूमेंट कितने ही पेजेस पर मुश्तमिल क्यों ना हो तो सिंपली आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी रहते हुए कंट्रोल प्लस ए का शॉर्टकट कम्बिनेशन अगर यूज करेंगे यानी कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए ए प्रेस करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे शॉर्टकट कम्बिनेशन की जिनकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में आसानी से मूव कर सकते हैं अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में करेक्टर बाय करेक्टर मूव करना चाहते हो फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि इस वक्त कर्सर हार्डवेयर में मौजूद है इस थर्ड पैराग्राफ में आपको हार्डवेयर के वर्ड में कर्सर नजर आ रहा है अगर मैं इस वक्त लेफ्ट एरो की प्रेस करूँ तो आप देख रहे हैं कि कर्सर लेफ्ट साइड पे करेक्टर बाय करेक्टर मूव कर रहा है इसी तरह से अगर आप राइट right साइड पे मूव करना चाहते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तो राइट right एरो की, की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं और अगर आप एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे डायरेक्टली मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए अगर आप लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर पूरा एक वर्ड जंप करेगा लेफ्ट साइड पे और अगर आप कंट्रोल प्लस राइट right एरो की का इस्तेमाल करेंगे तो ये कर्सर राइट साइड पे वर्ड बाय वर्ड मूव करेगा आप देख रहे हैं कि कर्सर एक एक वर्ड को छोड़कर जंप कर रहा है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे डिपेंड करता है कि आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहे हैं या राइट एरो की और अगर आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मूव करना चाहते हो फॉर एग्जांपल इस वक्त आप देखिए कि मैं थर्ड पैराग्राफ में यहां पर थर्ड पैराग्राफ के एंड पर मौजूद हूं कर्सर यहां पर ब्लिंक कर रहा है अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए अप एरो की प्रेस करूंगा तो मैं इस पूरे पैराग्राफ को जंप करके स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ पर पहुंच गया अगर मैं दोबारा से ऐसा करता हूं तो देखिए कि मैं इससे पहले जो हेडिंग है रिलेशनशिप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इसके स्टार्ट पर जंप कर गया यहां पर यह बात बताता चलू कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है जो ही आप एंटर प्रेस करते हैं क्योंकि यहां पर हमने रिलेशनशिप ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से पहले एंटर प्रेस किया हुआ था और फिर इसके बाद भी एक एंटर प्रेस करके पैराग्राफ टाइप किया तो इसलिए ये हेडिंग भी एक पैराग्राफ के तौर पे यहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज्यूम कर रहा है अगर मैं कंट्रोल प्लस अप एरो की एक मरतबा और प्रेस करता हूँ या दो मरतबा प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं कर्सर हमारा ऊपर जा रहा है और इसी तरह से अगर हम कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हुए डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो हम डाउन साइड पे मूव करेंगे एक एक पैराग्राफ छोड़कर यानी एक पैराग्राफ के बाद आपका कर्सर जंप करेगा बॉटम साइड पे अगर आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो की प्रेस करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे डायरेक्टली जंप करने के लिए या मूव करने के लिए आप कंट्रोल प्लस होम की का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी मौजूद हो कर्सर कहीं पर भी ब्लिंक कर रहा हो अगर आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो कर्सर स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पर जंप कर जाएगा जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं और अगर आप कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के एंड पे वो डॉक्यूमेंट कितने ही पेजेस पर मुश्तमिल क्यों ना हो वो आपके लास्ट पेज के लास्ट लाइन के एंड पे पहुंच जाएगा और अगर आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो वो स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पर जंप कर जाएगा और अगर आपका कर्सर किसी भी पैराग्राफ के किसी भी लाइन में मौजूद है तो सिंपली होम की प्रेस करने पे कर्सर जंप कर जाएगा डायरेक्टली स्टार्ट ऑफ दैट लाइन और अगर आप सिंपली एंड की प्रेस करेंगे तो कर्सर जंप कर जाएगा एट द एंड ऑफ दैट लाइन 
और अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी शॉर्टकट कम्बिनेशंस की जिनकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फॉन्ट के साइज को चेंज करने की अगर आप अपने फॉन्ट साइज को पॉइंट बाय पॉइंट चेंज करना चाहते हैं यानी एक एक पॉइंट का इजाफा करना चाहते हैं अपने फॉन्ट के साइज में तो सबसे पहले आपको फॉन्ट को सिलेक्ट करना होगा जिससे आप चेंज करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल प्लस राइट स्क्वेयर ब्रैकेट एक मरतबा प्रेस करने से आपका फॉन्ट साइज एक पॉइंट बढ़ जाएगा यहाँ पे देखिए ये 11 हो गया फॉन्ट साइज पहले ये 10 था और अगर मैं इसे मल्टीपल टाइम प्रेस करता हूँ तो आप देखिए हर मरतबा प्रेस करने पर एक एक पॉइंट का इजाफा होता चला जा रहा है इसी तरह से अगर आप फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट रिड्यूस करना चाहते हैं यानी पॉइंट बाय पॉइंट रिड्यूस करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वेयर ब्रैकेट प्रेस करने पर आपका फॉन्ट एक एक साइज एक एक पॉइंट जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट कम्बिनेशन भी मौजूद है हम पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज हम चेंज करना चाहते हैं सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एंगल ब्रैकेट या फुल स्टॉप चूंकि फुल स्टॉप और राइट एंगल ब्रैकेट या ग्रेटर देन का साइज जिसे हम कहते हैं एक ही की पर मौजूद है इसलिए मैं इसे फुल स्टॉप कह रहा हूँ या ग्रेटर देन का साइन कहूँ तो भी दोनों सूरतों में ठीक है स्क्रीन पर आपको जो कम्बिनेशन नजर आ रहा है उसमें फुल स्टॉप नजर आ रहा होगा तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन या राइट एंगल ब्रैकेट से आपके फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता जाएगा और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एंगल ब्रैकेट या कॉमा क्योंकि कॉमा और लेफ्ट एंगल ब्रैकेट या जैसे हम लेस देन का साइन कहते हैं ये एक ही बटन पर मौजूद है जब आप शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करेंगे तो आपके शॉर्टकट कम्बिनेशन का जो हिस्सा बनेगा वो लेस देन का साइन बनेगा या लेफ्ट एंगल ब्रैकेट बनेगी लेकिन स्क्रीन पर आपको ये कॉमे के साथ कम्बिनेशन नजर आ रहा होगा तो कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एंगल ब्रैकेट प्रेस करने से आपका फॉन्ट साइज रिड्यूस होता चला जाएगा अगर आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं या बोल्ड टेक्स्ट को नॉर्मल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस बी की शॉर्टकट कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए मिसाल के तौर पर मैं इस कंप्यूटर वर्ड को सिलेक्ट करता हूं और मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूं तो कंट्रोल प्लस बी प्रेस करने पर यह बोल्ड हो गया लेकिन अब जब ये बोल्ड हो चुका है मैं दोबारा कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूंगा तो आप देखिए कि ये रेगुल रेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और जो बोल्ड इफेक्ट था इस पर से वो खत्म हो गया इसी तरह से अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस यू हमारी शॉर्टकट कमांड है जिसकी मदद से आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा लेकिन अगर कुछ टेक्स्ट अंडरलाइन है और सिलेक्टेड फॉर्म में है तो कंट्रोल प्लस यू दोबारा प्रेस करने से ये अंडरलाइन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा इसी तरह आप अपने फॉन्ट को अटैलिक कर सकते हैं पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिस टेक्स्ट को आप अटैलिक करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं कैन नॉट को अटैलिक करना चाहता हूँ तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस आई इसकी शॉर्टकट कमांड है देखिए ये हमारा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है ये अटैलिक हो चुका है अटैलिक भी बोल्ड और अंडरलाइन की तरह टॉगल वे में काम करता है यानी एक मरतबा ये कम्बिनेशन प्रेस करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट अटैलिक हो जाएगा तो दूसरी मरतबा प्रेस करने पर अगर ये टेक्स्ट अटैलिक था तो वो खत्म हो जाएगा तो कंट्रोल आई दोबारा प्रेस करने पर आप देखिए कि अब ये अटैलिक नहीं रहा और अगर आप अपने टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं और उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करने पर आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट डबल अंडरलाइन हो जाएगा लेकिन जबकि डबल अंडरलाइन का इफेक्ट यहां पर आपको नजर आ रहा है और ये टेक्स्ट सिलेक्टेड भी है तो यही कम्बिनेशन यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दोबारा प्रेस करने पर ये अब टेक्स्ट डबल अंडरलाइन नहीं रहा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को शॉर्टकट की मदद से एक्सेस करने के लिए आप कंट्रोल प्लस डी का कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं इससे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके पास अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे शॉर्टकट कम्बिनेशन की जिनकी मदद से आप अपने टेक्स्ट के केसिंग को चेंज कर सकते हैं यानी लोअर केस से अपर केस अपर केस से लोअर केस में आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट को तो इसके लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा तो मैं पहली पैराग्राफ की पहली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करता हूं और ये पूरी लाइन सेलेक्ट होगी अब अगर आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करें एक मरतबा तो आपका ये सेंटेंस जो पहले सेंटेंस केस में था सेंटेंस केस ऐसा केस जिसमें पहला लेटर जो है वो 
अपर केस में होता है और बाकी पूरा सेंटेंस लोअर केस में होता है तो आपका सेंटेंस केस चेंज हो गया अपर केस के अंदर आप देख रहे हैं कि तमाम लेटर्स अपर केस में आपको नजर आ रहे हैं अभी चूंकि ये सिलेक्टेड है मैं इसी शॉर्टकट कम्बिनेशन को अगर दोबारा प्रेस करूं तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस ये पूरे की पूरी लाइन जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गई और अगर मैं इसे तीसरी मरतबा प्रेस करूँ शिफ्ट प्लस एफ एक ही की आप जब बार बार प्रेस करेंगे तो केस चेंज हो रहा है हर मरतबा तो ये दोबारा से सेंटेंस केस में वापस आ गया किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए प्रेस करने पर आपका वो सिलेक्टेड टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा ये भी टॉगल कम्बिनेशन है यानी अगर आप इसे सिलेक्शन के वक्त ही दोबारा से प्रेस करेंगे जबकि ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है तो कंट्रोल शिफ्ट ए दोबारा प्रेस करने पर सेंटेंस वापस उसी केस में वापस आ जाएगा जिसमें ये पहले था इसी तरह से सिलेक्टेड टेक्स्ट को स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का कम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं आप देखिए कि आपके तमाम के तमाम लेटर्स जो हैं वो स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट हो गए हैं अगर आप अपने टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट कम्बिनेशन मौजूद है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जिसका फॉन्ट साइज रिड्यूस हो जाता है नॉर्मल टेक्स्ट से और टेक्स्ट नीचे की तरफ मूव हो जाता है आपको अक्सर फार्मूलाज के अंदर जो है इस किस्म की फॉर्मेटिंग की जरूरत पड़ती है फॉर एग्जांपल आप यहां पे टाइप करते हैं पानी का फार्मूला H2O और आप इसमें टू को सब्सक्रिप्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको टू को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस इक्वल की प्रेस करने पर आप देखिए कि ये जो टू है ये सब्सक्रिप्ट हो गया यानी इसका फॉन्ट साइज रिड्यूस हो गया और ये नीचे की तरफ मूव कर गया और अगर आप अपने टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी शॉर्टकट कम्बिनेशन मौजूद है सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जिसका फॉन्ट साइज रिड्यूस हो जाता है और टेक्स्ट ऊपर की तरफ मूव हो जाता है मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर अक्सर आपको सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है फॉर एग्जाम्पल आप शो करना चाहते हैं एक्स रेज टू पावर थ्री अब यहाँ पर देखिए एक्स और थ्री दोनों एक ही साइज में आपको नजर आ रहे हैं तो थ्री को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट कम्बिनेशन है वह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल साइन या प्लस साइन चूंकि प्लस और इक्वल एक ही की पर मौजूद है तो देखिए अब आपका जो ये टेक्स्ट है थ्री ये सुपरस्क्रिप्ट हो चुका है इसी तरह से टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए भी हमारे पास शॉर्टकट कम्बिनेशन मौजूद हैं टेक्स्ट अलाइन करने के लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और बिना टेक्स्ट के सिलेक्शन के भी अलाइनमेंट की जा सकती है मिसाल के तौर पर मैं इस पहले पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ तो इस पैराग्राफ में किसी भी पोजिशन पर मेरा कर्सर अगर मौजूद हो तो कंट्रोल प्लस E का कम्बिनेशन प्रेस करने पर आप देखिए कि मेरा पैराग्राफ सेंटर अलाइन हो गया सेंटर अलाइन होने की सूरत में आपके टेक्स्ट के राइट और लेफ्ट पे जो स्पेस बचती है उसे इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है और टेक्स्ट सेंटर में रख दिया जाता है अगर आप अपने पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एल का कम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं इस सूरत में आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से बिल्कुल अलाइंड होगा आप देखें कि सेकंड लाइन और थर्ड लाइन पहले पैराग्राफ की बिल्कुल सीध में है फर्स्ट लाइन चूंकि इंडेंटेड है इस वजह से हमें यहां पर नजर आ रही है थोड़ी सी राइट साइड पे मूव नजर आ रही है लेकिन अगर इन्हीं दो लाइन को राइट साइड पर अगर आप देखें तो ये दोनों लाइने बराबर नहीं है क्योंकि इस वक्त हमने अलाइनमेंट की हुई है लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट बिल्कुल बराबर हो लेकिन अगर यही मैं अलाइनमेंट कर दू राइट साइड पे कंट्रोल प्लस आर की मदद से तो फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइंस जो है राइट साइड पे बिल्कुल अलाइन होंगी और लेफ्ट साइड पे आपकी लाइंस बराबर नहीं है ये सेकंड और थर्ड लाइन आप देख रहे हैं किस तरह से आपको नजर आ रही हैं इसी तरह से कंट्रोल प्लस जे की मदद से आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को जस्टिफाइड की सूरत में लेफ्ट साइड और राइट right साइड पे आप देखिए दोनों लाइन आपकी जो है ये बिल्कुल बराबर नजर आ रही है पहली और दूसरी लाइन और दूसरी और तीसरी लाइन का टेक्स्ट आपको बिल्कुल सीध में नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कर्सर उस जगह पर प्लेस करें जहां पे आप सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं उसके बाद शॉर्टकट कम्बिनेशन कंट्रोल ऑल्ट सी की मदद से आप कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं इसी तरह से ट्रेडमार्क का सिंबल इंसर्ट करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल ऑल्ट टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट आर का इस्तेमाल करके आप ये सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ के लाइन स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए भी आप शॉर्टकट कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मिसाल के तौर पे इस पहले पैराग्राफ में अगर आप अपने लाइन स्पेसिंग को डबल करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस
का कम्बिनेशन प्रेस करने पे लाइन स्पेसिंग सिंगल हो जाएगी और अगर आप 1.5 पे लाइन कम्बिन आपके जो लाइन स्पेसिंग है वो लेकर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस फाइव प्रेस करने पर आपके पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 1.5 पर चली जाएगी अगर आप अपने किसी भी पैराग्राफ को राइट इंडेंट करना चाहते हैं यानी राइट साइड पे मूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस पैराग्राफ में कहीं पे भी कर्सर को प्लेस करना है उसके बाद अगर आप कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे तो आपका पैराग्राफ राइट साइड पे इंडेंट हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला पैराग्राफ नीचे वाले पैराग्राफ के निस्बत राइट साइड पे मूव कर गया है जितनी मरतबा आप ये कम्बिनेशन यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एम इंडेंटेशन बढ़ती चली जाएगी इंडेंट को खत्म करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं और एक मरतबा प्रेस करने पर इंडेंटेशन एक मरतबा कम हुई और दोबारा प्रेस करने पर पैराग्राफ अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर वापस आ जाएगा अगर आप अपने पैराग्राफ को हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट कम्बिनेशन मौजूद है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हैंगिंग इंडेंट होता क्या है देखिए अमूमन हम जब कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उसकी पहली लाइन जो है वो बाकी लाइंस के नस्बत राइट साइड पे इंडेंटेड होती है यानी राइट साइड पे होती है लेकिन अगर मैं इस इंडेंट को ख़त्म कर दूं, मैं सिंपली एक बैक स्पेस प्रेस करता हूँ और देखिए मेरी अब तमाम लाइन्स इस पैराग्राफ की इक्वल पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं तो हैंगिंग इंडेंट कहते हैं एक ऐसे पैराग्राफ को जिसमें पहली लाइन के अलावा बाकी तमाम लाइंस राइट साइड पे इंडेंट होती हैं तो अगर आप हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट कम्बिनेशन है कंट्रोल प्लस टी देखिए अब आपकी पहली लाइन के अलावा बाकी तमाम लाइंस पहले पैराग्राफ की इंडेंट हो चुकी हैं और अगर आप हैंगिंग इंडेंट को खत्म करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करने से हैंगिंग इंटेंट इंडेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा अगर आपने किसी टेक्स्ट पे कुछ खास फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई हो जैसे कि मैं इस एक वर्ड फिजिकल को सिलेक्ट कर लेता हूं और मैं इसे बोल्ड कर देता हूं, अटैलिक कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं और इसका फॉन्ट कलर रेड कर देता हूं। अब मैंने इस पर चार फॉर्मेटिंग्स अप्लाई की हुई हैं लेकिन अगर मैं इन तमाम फॉर्मेटिंग्स को एक साथ ख़त्म करना चाहूँ तो कंट्रोल शिफ्ट एन का कम्बिनेशन प्रेस करके ये तमाम फॉर्मेटिंग हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो पहले उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इस गिवन वर्ड को सिलेक्ट करता हूं और इसे मैं कॉपी करना चाहता हूं तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का कम्बिनेशन प्रेस करने पे आपका ये वर्ड ये टेक्स्ट कॉपी हो गया अब आप इसे जिस जगह पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप कर्सर को ले जाइए फॉर एग्जाम्पल मैं इस कॉपी के सिम्बल के राइट साइड पर इसे पेस्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस वी की मदद से मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ अगर आप कट करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को तो कट करने के लिए आप उस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कीजिए जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस वर्ड को सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल प्लस एक्स की मदद से आप इसे कट कर सकते हैं और पेस्ट करने के लिए आप वही कम्बिनेशन यूज करेंगे वही शॉर्टकट कमांड यूज करेंगे कंट्रोल प्लस वी तो इसकी मदद से वो टेक्स्ट जो आपने कट किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया और अगर आपने किसी टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की है फॉर एग्जांपल मैं फिजिकल वर्ड पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ इसे बोल्ड अटालिक अंडरलाइन और इसका फॉन्ट कलर रेड कर देता हूँ और आप ये चाहते हैं कि इस फॉन्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हो जाए तो उसके लिए आप शॉर्टकट कम्बिनेशन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का इस्तेमाल करेंगे और इसे अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि कंप्यूटर का जो वर्ड है इस पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए जो हमने यहाँ से कॉपी की है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी प्रेस करने पर आप देखिए कि ये टेक्स्ट भी अब बोल्ड अटालिक अंडरलाइन होने के साथ साथ इसका फॉन्ट कलर भी रेड हो गया अपने लास्ट कोई भी किए गए एक्शन को अंडू करने के लिए आप कंट्रोल प्लस जी का कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जी प्रेस करने पर जो भी लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया होगा वो अंडू हो जाएगा जैसे कि अभी हमने ये फॉर्मेटिंग कॉपी करके अप्लाई की थी कंप्यूटर वर्ड पे तो कंट्रोल जी प्रेस करने पे ये फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई अगर आप अपने लास्ट अंडू किए हुए एक्शन को दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई का जो कम्बिनेशन है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कोई स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली कंट्रोल प्लस एफ का जो शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करके आप फाइंड कर सकते हैं उस वर्ड को सिंपली आप टाइप कीजिए फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट को फाइंड करना चाहता हूं तो मैं यहां टाइप करता हूं डिफरेंट और फिर एंटर प्रेस करता हूँ देखिए आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर डिफरेंट का वर्ड मौजूद है वो हाईलाइट हो गया और अगर आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं दूसरे वर्ड के साथ तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एच 
کا کمبینیشن استعمال کریں یہ شارٹ کٹ کمانڈ یوز کریں آپ کے پاس فائنڈ اینڈ ریپلیس ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا جو ورڈ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں فار ایکزمپل ڈیفرنٹ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ یہاں پہ آپ ٹائپ کیجئے آپ اسے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں فار ایکزمپل ویریس کے ساتھ تو یہاں پہ ویریس ورڈ کو ٹائپ کر دیں اور ریپلیس آل کے پر کلک کر کے دیکھیں دو جگہ پہ ریپلیسمنٹ کر دی گئی ہے اوکے کو جب آپ کلک کرتے ہیں اور کلوز کرتے ہیں اسے تو دیکھیں جہاں پہلے ڈیفرنٹ موجود تھا وہاں پہ اب آپ کو ویریس کا ورڈ نظر آ رہا ہے مایکروسوفٹ ورڈ میں نیو ڈاکومنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کنٹرول پلس این کی شارٹ کٹ کمانڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور کسی بھی ڈاکومنٹ کو سیو کرنے کے لیے آپ کنٹرول پلس ایس کا کمبینیشن یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ بیک سٹیج ویو پہ پہنچ جائیں گے یہاں سے آپ براوز کے آپشن پہ کلک کر کے جس لوکیشن پہ بھی اپنے ڈاکومنٹ کو سیو کرنا چاہیں وہاں پہ آپ سیو کر سکتے ہیں اسے اور اگر آپ کا ڈاکومنٹ پہلے سے سیوڈ ہے جیسے کہ یہ ڈاکومنٹ میرے پاس پہلے سے سیوڈ ہے تو سمپلی ایف ٹویل کا کی پریس کرنے پر آپ اس ڈاکومنٹ کو سیو ایز کر سکتے ہیں دیکھئے جو ہی میں نے F12 کی پریس کیا میرے پاس سیو ایز ڈائلوگ باکس اوپن ہو گیا تو میں اسے کسی اور نام سے یا کسی دوسری لوکیشن پہ سیو کر سکتا ہوں F12 کی شارٹ کٹ کمانڈ کی مدد سے اور اگر آپ پہلے سے کسی سیو ڈاکومنٹ کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس او کی شارٹ کٹ کمانڈ پریس کرنے پر آپ بیک سٹیج ویو پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے آپ براوز کے آپشن پہ کلک کر کے اپنے ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنے کے لیے آپ شارٹ کٹ کمانڈ کنٹرول پلس پی کا استعمال کر کے پرنٹ بٹن پر کلک کر کے اپنے ڈاکومنٹ کا پرنٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ پرنٹ پریویو موڈ میں جانا چاہیں تو اس کے لیے کنٹرول آلٹ آئی کا کمبینیشن پریس کر کے آپ اپنے ڈاکومنٹ کا پرنٹ پریو دیکھ سکتے ہیں یا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں اسی مقصد کے لیے آپ ایک اور شارٹ کٹ کمبینیشن کنٹرول پلس ایف ٹو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو آپ کے ڈاکومنٹ کا پریو شو کروایا جائے گا اور آپ یہاں سے دیفنیٹلی پرنٹ بھی لے سکتے ہیں اور ڈیوی سٹوڈنٹس اگر آپ اپنے پورے ڈاکومنٹ کے سپیلنگ اور گرامر کو چیک کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس شارٹ کٹ کمانڈ موجود ہے میں پہلے ایک سپیلنگ کو جان بوجھ کر غلط کر دیتا ہوں دیکھئے کمپیوٹر میں سے میں نے پی ریموو کیا اور اب یہ دیکھئے یہ اس کے نیچے ریڈ لائن شو ہو رہی ہے جب آپ کے ڈاکومنٹ میں گرامر اور سپیلنگ کی مسٹیک ہوں اور آپ اپنے کی بورٹ پر ایف سیون کی پریس کریں گے تو دیکھئے آپ کے پاس سپیلنگ اور گرامر کو چیک کرنے کے لیے ایک ٹول ایکٹیویٹ ہو جائے گا جو سجیسٹ کرے گا ون بائی ون تمام جو آپ کے سپیلنگ مسٹیکس ہیں اور گرامر مسٹیکس ہیں انہیں ہائی لائٹ کر کے آپ کو آلٹرنیٹیو ورڈ سجیسٹ کرے گا جن میں سے آپ اپروپریٹ ورڈ سیلیکٹ کر کے چینج کریں اور دیکھئے آپ کی جو سپیلنگ کی مسٹیک تھی وہ ریموو ہو گئی اگر آپ کسی بھی ٹیکسٹ کے ساتھ کسی بھی ورڈ کے ساتھ ہائپر لنک ایسوسیئٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیجئے اور پھر سمپلی کنٹرول پلس کے کی شارٹ کٹ کمانڈ پریس کرنے پر آپ کے پاس انزرٹ ہائپر لنک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا اور آپ یہاں سے کسی فائل کا لنک بھی انسرٹ کر سکتے ہیں یا پھر ڈائریکٹلی اگر کسی ویب سائٹ کا لنک آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو وہ بھی آپ انسرٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ اوکے پریس کریں گے تو آپ کا یہ جو ورڈ ہے یہ اب ایک لنک میں کنورٹ ہو چکا ہے اس پر اگر ہم کنٹرول کے ساتھ کلک کریں گے تو ہم جمپ کر جائیں گے اس ویب سائٹ پہ جو کہ اسوسییٹیڈ ہے ہائپر لنک کے تھرو اس ٹیکسٹ کے ساتھ مایکروسوفٹ آفیس 2016 کے ساتھ ایک نیو فیچر انٹرڈیوز کروائے گیا جس کا نام تھا tell me what you want to do یہ فیچر بیسیکلی آپ کو ہیلپ کرتا ہے کوئی بھی سپیسیفک کمانڈ یا ٹاسک جو آپ پرفارم کرنا چاہ رہے ہو اس کو آپ آسانی سے اس کی مدد سے فائنڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس فیچر کو ایکسس کرنا چاہیں تو آپ کے پاس آلٹ پلس کیو کی شارٹ کٹ کمانڈ موجود ہے فار ایکزمپل آپ میکروز کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹائپ کیجئے میکرو جو ہی آپ میکرو ٹائپ کرتے ہیں میکرو سے ریلیٹیڈ جو آپشنز ہیں وہ آپ کے پاس آگئے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے میکروز موجود ہیں تو ویو میکروز پہ کلک کیجئے اور آپ کے جو میکروز کے لسٹ ہے وہ آپ کے پاس ایکٹیو ہو جائے گی اگر آپ کا ڈیٹا ٹیبلر فارم میں موجود ہو تو ایک سیل سے دوسرے سیل میں موو کرنے کے لیے جمپ کرنے کے لیے آپ ٹیب کی کا استعمال کرتے ہیں دیکھئے اگر میں اس وقت سیکنڈ رو میں فرس سیل میں موجود ہوں اگر میں ٹیب کا بٹن پریس کروں گا تو میں سیکنڈ سیل میں جمپ کر گیا دیکھئے ون بائی ون ہم جمپ کرتے جا رہے ہیں نیکسٹ سیل میں اسی طرح سے اگر ہم ریورس کرنا چاہتے ہوں اس پروسس کو واپس آنا چاہتے ہوں سیل بائی سیل تو شفٹ پلس ٹیب کی مدد سے ہم ریورس ہو سکتے ہیں مایکروسوفٹ ورڈ میں کرنج ڈاکومنٹ کو کلوز کرنے کے لیے آپ کنٹرول پلس ڈبلیو کا کمبینیش
की चेंजेस सेव हो जाएंगी और फिर डॉक्यूमेंट क्लोज होगा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस एफ का इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी क्लोज कर सकते हैं